Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daun salam, daun kedongdong Kalau ada yang salam dijawab dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahalan nikaha wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Nabina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Bapak-bapak Petugas dari Kantor Kementerian Agama Kecamatan Sidit Beserta ringan-ringan Yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekmat Kecamatan Sidit Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar dari kedua calon mempelai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus calon kedua mempelai yang berbahagia. Insya Allah, sebentar lagi kita akan menyaksikan Abdul Nikah, sepasang remaja yang telah saling berjatuh cinta yakni Mas Ahmad Fakihuddin Sarjana Pertanian putra kedua Bapak Mas Hadi dan Ibu Nur Hayati dari Desa Mekar Gading Kecamatan Sidit Kawatin Indramayu yang akan menikah dengan gadis idamannya Mbak Dewi Ayu Lestari Sarjana Ekonomi Putri kedua Bapak Dedi Wahyudi dan Ibu Irus Rustia dari Desa Sindang Kecamatan Sindang Indraman. Hadirin yang saya hormati berdasarkan pengecekan administrasi alhamdulillah kedua calon mempelai ini adalah sarjana. Namun saya yang sarjananya bukan sarjana rumah tangga ya. Oleh karena itu, saya Zainal Mutakin Halil, MA, MPDI, tadi detailnya belum disebut ya. MA artinya Madarengka Asli. MPDI adalah mendapat pasangan dari Indramayu. Istri saya orang sini, Pak. Perkenankan saya selaku khotib untuk memberikan kemungkinan kepada kedua calon mempelai yang baru pertama akan menikah ini oleh karena itu kepada Ananda Mas Fakih dan Mbak Ayu mohon konsentrasi terus karena pemberi nasihatnya ada di belakang ini mestinya berhadapan ya gak apa-apa Ananda berdua yang pertama perlu diketahui bahwa pernikahan di dalam Islam Bukan hanya sekedar adat istiadat atau uh, tradisi, tetapi merupakan bagian dari ibadah yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan di dalam sebuah hadis: "Ana usolli wa anam, wa uti wa asum wa utiru, wa atazawajun nisa." Faman rogiba an sunnati falaisan ini Jarekan dengan Nabi Aku sholat dan aku tidur Aku puasa dan aku berbuka Aku menikahi perempuan Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku Maka dia tidak termasuk golonganku Oleh karena itu yang pertama Anda berdua niatkanlah Pernikahan ini adalah dalam rangka melaksanakan syariat Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
di dalam hati saja niatnya. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan ada dua. Yang pertama adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, sebagaimana rumah tangganya Muhammad Rasulullah berserta Siti Khadijah Azhar. Ini niatnya ya, apa tujuan itu ya? Dan tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh anak keturunan yang saleh dan saleha sebagai pelanjut syariat ajaran Islam. Karena ketika Nabi Ibrahim sudah sepuh belum dikasih anak gelisah, siapa nanti yang akan melanjutkan uh, di salah Islam ini? Ya? Nah, itu tujuan. Nah, kemudian yang ketiga. Uh, Mas Fakih dan Mbak Ayu ketika nanti ijab kabul pernikahan telah dilaksanakan disahkan oleh para saksi maka akan terjadi perubahan status secara otomatis Mas Fakih yang semula sebagai seorang bujangan yang katanya hati senang walaupun tak punya uang setelah ijab kabul ananda langsung diangkat sebagai kepala rumah tangga ini sertifikatnya sudah disiapkan ya tadi oleh Bapak Sekmat dan kata-kata pelantikannya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34 Arjalu kawamuna anamisa. Laki-laki adalah pelindung bagi kaum wanita. Artinya suami adalah pelindung bagi istri. Kenapa harus laki-laki? Bima fadlallahu ba'dhum ala ba'dhum. Karena Allah telah melebihkan kaum pria, laki-laki dari kaum perempuan. Apa lebihnya? Langkahnya lebih panjang, fisiknya lebih kuat, wawasannya lebih luas. Dan ibu-ibu, kalau laki-laki, walaupun sudah jadi aki, ya, kalau di setrum itu hidup lagi. Tapi kalau istri jadi nenek di setrum, ya, inalilah, ya. itulah kelebihan laki-laki. Kemudian, apa lagi? Karena laki-laki atau suami itu telah menginfakkan sebahagian hartanya kepada calon istri. Misalnya tadi sudah diserahkan itu berupa mahar ya. Dan bingkisan-bingkisan biasanya ada yang sudah diserahkan. Itu baru DP saja masnya. Nanti bulanannya ada lagi. Harus tutup kewajiban. Lalu bagaimana Mbak Ayu? Sebelum ijab kabul, Mbak Ayu ini seorang gadis yang bebas, tidak punya ikatan, hanya buat tanggung jawab kepada dirinya. Tapi setelah ijab kabul pernikahan sah, maka Mbak Ayu menjadi istri pendamping. Bagaimana SK-nya di dalam Al-Quran? Fasolihatu hafidatulil ghaib. Bima hafidullah maka jadilah istri saleh yaitu istri yang taat beribadah kepada Allah dan bisa menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah kalau suami tidak ada di rumah jangan berpikir yang lain-lain au -lain. cemburu buta tetapi doakan ya ketika suami pergi di klub pertanian misalnya Bangunlah di tengah malam salat tahajud kemudian berdoa. Oh Tuhan, padamulah ku mohon pertolongan. Lindungilah bang fakih dari segala musibah. Selamatkanlah dia yang sedang dalam tugas serta tawakan diriku oh yang ditinggalkan kemudian menangis ya air matanya keluar 
disusul dengan air hidung biasanya kopak pak nah, itu nah sekarang tugas suami ku amfusikum wa ahli selamatkan dirimu dari dan keluargamu dari api neraka jadi selain memberikan jaminan materi juga moral pendidikan keagamaan itu kewajiban suami menjadi istri jadilah suami yang baik jangan seperti bang toyib tiga hari puasa tiga hari lebaran abang tidak pulang-pulang sepucuk surat tidak datang itu di dalam lagu saja ya. dan seorang istri juga ini harus taat kepada suami syukurilah pemberian dari suami ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj beliau melihat banyak kaum wanita berada di neraka lalu beliau bertanya kepada Jibril wahai Jibril siapa mereka itu kenapa ada di neraka sampai Rasulullah ya kata Jibril itulah mereka para istri yang tidak suka mensyukuri pemberian suami syukurilah apa adanya karena kata Bang Haji Roma Irama perempuan yang tada beriman at uang wahai abang sayang tapi bila sedang tanggung bulan tongkosong hai abang ditendang yang cantik yang manis semua sama saja mudah-mudahan anak anda berdua bisa membangun rumah tangga dan mempertahankan mawadah warahmah yang telah Allah berikan kepada kalian berdua itulah yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak anda berdua dalam rangka membangun rumah tangga sakinah mawadah warahmah aku lupa dihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum من كل الدنيا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أدى رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد